Ah, auch nicht. Ah, ja. Ja. Ich hoffe, der Haken reißt nicht raus. Der andere noch hinterher. Ganz bös gehakt. Ah, jetzt vorbei. Hier mal einen schönen atlantischen Hornecht, Philosurus Arcus. Und der ist beim Essen etwas verpönt, weil viele wissen nicht damit umzugehen. Viele Gräten und dann nur grüne Gräten, beim Kochen allerdings nur. Und ich zeige jetzt mal hier, wie man den Gräten frei filetieren kann. Weil der Fisch ist nämlich sehr lecker. Zunächst schneidet man vorsichtig die Haut hier ein. Man ritzt sie mehr ein, schneidet am Bauch entlang, an der Bauchflosse vorbei und ritzt auch hier, wie gesagt, nur die Haut besser ein. Dann kommt noch die Kacke raus. Die Kacke muss man wegmachen. Und jetzt das gleiche nochmal auf dem Rücken. Der Rückenseite auch einen geraden Schnitt und idealerweise nur eingeritzt. So, jetzt packt man hier die Haut an. Am besten hat man dazu ein Stück Küchenrolle. Den rutscht halt manchmal weg und dann zieht man einfach die Haut runter. Ist ganz dünn, transparent. Jetzt kann man anfangen, das Filet zu trennen. Und zwar einfach tief hier hinter dem Rücken einschneiden. Man spürt das, wenn man auf die Hauptgräten im Bauchraum kommt. Und wie gesagt, nicht durchschneiden diese Gräten, sondern nur daran entlang schneiden. So, der Agora hat praktisch diese Bauchgräten bis hierhin etwa, nämlich bis kurz hinter die Afterflosse. Deswegen kann man nur in diesem Bereich praktisch den Fisch komplett trennen und den Rest muss man hier runterschälen. Ein bisschen Arbeit, ein bisschen chirurgische Arbeit, wie man sieht. Aber wenn man ein bisschen Gefühl für hat mit der Zeit, dann klappt das immer besser. Hier nochmal so einen Gegenschnitt, tief rein. So, das spürt man hier deutlich, man sieht es in der Nahaufnahme vielleicht. Da ist überhaupt keine Gräte drin im Stück, ein komplett grätenfreies Stück. Sehr lecker. Wie man sieht, hat der Tylosaurus arcus, wie diese Art lateinisch heißt, keine grünen Gräten im Rohzustand. Die Gräten werden bei dieser Hornechtart erst beim Kochen grün. Auf jeden Fall muss man den kochen und braten, denn diese Hornechtart hat oft Parasiten in Form von Würmern, Nematoden, verschiedene. Wir haben jetzt, glaube ich, hier vier oder fünf filetiert und keiner davon hatte was, gut, aber trotzdem eben nicht als Sushi genießbar. Der Tylosaurus arcus unterscheidet sich anatomisch kaum von der Ostseehornechtart, die Belone Belone heißt. Aber man sieht, der Tylosaurus arcus ist immer in Blautönen, während die Belone Belone Arten immer einen leichten Grünton haben. Russisch grün. Ja, es ist zwar viel Abfall, wie man sieht, aber dafür hat man eine leckere Mahlzeit grätenfrei. Ich mal für die Vögel hier.